momento muy especial en la historia de Toyota es comenzar a producir el tercer modelo de la marca en el país, que luego de casi 27 años de operación en la Argentina y habiendo transitado un camino de crecimiento, de progreso constante, bueno, luego de Hilux y de SW4, que han sido realmente un éxito, no solo en el mercado argentino, sino en toda la región, estar comenzando este nuevo proyecto nos llena de entusiasmo. Y con la expectativa y la visión y las ganas de que esto pueda seguir el mismo recorrido que sus antecesores y ser un modelo que se transforme realmente en un éxito regional. Bueno, nosotros hemos iniciado nuestra operación en Argentina a través de vehículos comerciales. Después hemos seguido, por supuesto, ¿no? creciendo a vehículos de pasajeros hasta lograr una participación muy grande en todo el mercado como la tenemos hoy en día. Pero entendemos que los vehículos comerciales de Toyota tienen ya un reconocimiento, una reputación muy importante. Hi-Ace es un nuevo modelo también del perfil comercial que comparte de hecho muchos componentes de nuestra fabricación actual en, en Hilux y eso nos da una potencialidad muy grande de expandir esa propuesta de vehículos comerciales en la región. Este tipo de vehículos, la Vans tanto de carga como de pasajeros, creemos que es un vehículo muy apropiado para las necesidades que hay en nuestro país y en toda Latinoamérica porque el desarrollo de lo que es las economías en todo el continente va a ser realmente diría muy importante la utilización de este tipo de, de vans. Y es así que, de nuevo, vinculado con nuestro producir de vehículos básicamente comerciales, poder hacer esta propuesta que va a machear con las necesidades de los clientes de la región, entendíamos que era una combinación óptima y el momento era oportuno porque era aprovechar gran parte de nuestra fortaleza productiva que tenemos en la planta de Zárate acá en Buenos Aires, poder a partir de ahí expandir esta nueva plataforma. Así que eh, entendemos que de alguna manera nuestra capacidad de producción alineado con ese perfil de demanda en la región, bueno, hacen posible este proyecto. Estamos de alguna manera iniciando la producción con un volumen para los primeros años que va a rondar de entre las 2 y de 4 mil unidades y con la idea de bueno, comenzar en el mercado doméstico después ir expandiéndolo gradualmente al mercado regional. Vamos a empezar con la versión L2H2, tanto para la versión de carga como transporte de pasajeros y tenemos también en el proyecto pensado en el futuro poder tener opciones de carrocería más amplias, más grandes, también tanto para lo que es transporte de carga como de, de personas. Eh, esto va a ir creciendo gradualmente, es un proyecto que va a comenzar, diría, en términos acotados en, en relación al volumen, pero te decía hace un ratito ¿no? que esperamos que siga el mismo recorrido que tuvo Hilux en su momento y que vaya creciendo gradualmente. Si Dios quiere, estamos pensando ya para fines de este año comenzar a exportarlo y también incrementar los destinos de exportación en forma paulatina y de nuevo que Jaye se transforme en un modelo de alcance regional. Bueno, siempre hemos de alguna manera tenido perspectiva de largo plazo y estratégica en nuestras decisiones y por supuesto eh, esta decisión o este hecho que estamos celebrando hoy tiene que ver con decisiones que se van analizando y que se van tomando a su debido tiempo y no se vinculan con la coyuntura. Eh, siendo así que esta perspectiva de largo plazo ya estamos trabajando para lo que vamos a hacer dentro de 5 o 10 años. Por supuesto la coyuntura hay que atenderla, ha sido un 2023 muy desafiante, muy difícil y un 2024 que estamos iniciando con la idea de poder de alguna manera encaminar nuestros planes para este año eh, y de esa forma bueno, poder seguir creciendo como lo hemos hecho siempre. En un escenario que por cierto ¿no? va a ser un año para la, para la industria complejo, dificultoso, pero bueno que en definitiva somos optimistas en cuanto a lo que va a venir por el futuro. Bueno, estamos viendo para el mercado automotor doméstico, un mercado que esté cer va a estar cerca de las 380.000 unidades, que va a ir recuperando paulatinamente lo que fue un mes de enero de alguna manera con un volumen bastante restringido, pero que creemos que en la medida que la macroeconomía argentina se vaya ordenando nos va a permitir avisorar un mercado que en, en recuperación durante este año. Eh, también en los mercados de exportación que tenemos, tenemos con desafíos importantes ahí, en algunos mercados específicamente como Colombia, Chile y Ecuador, y eso va a ser bueno, que acomodemos la producción este año 2024 de acuerdo a la demanda según cómo se vaya comportando. Hoy la idea nuestra es siempre estar pensando en cómo podemos seguir creciendo, Gino hoy tenemos la representación en la Argentina, hoy no hay un proyecto concreto de producción local, pero no descartamos que en el futuro pueda haberlo. Eh, la idea de esta nueva planta de High Ace es que pueda no solamente producir High Ace, sino eventualmente algún otro modelo también. Así que bueno, vamos a estar atentos a qué oportunidades se presentan. ¿Qué ventajas le va a dar a la compañía tener producción de High Ace nacional en el segmento tan competitivo como es el de los utilitarios? Para nosotros es muy importante porque High Ace eh, comparte muchos de los componentes con los cuales producimos Hilux y SW4. 
si pensamos en lo que es motor, transmisión, bueno, el eje trasero lo vamos a fabricar en la planta nuestra de Zárate. Entonces, también nos permite una optimización y una diversificación de nuestra producción, que eso es muy relevante porque a veces cuando un segmento por ahí se resiente un poco, podés compensarlo con otro, con lo cual estratégicamente es muy importante. Y con respecto a la competitividad de los vehículos utilitarios, lo que conversábamos antes, ¿no? Toyota tiene diría ya, eh, un reconocimiento en el segmento de vehículos comerciales muy relevante, creo que hay una confianza en la calidad, confiabilidad y durabilidad de los vehículos Toyota, sumado a lo que es el cuidado del cliente y básicamente el servicio de postventa. Así que es la propuesta con la cual vamos a expandir también este nuevo segmento. Bueno, si Dios quiere y de cara a fines del 2024 estamos pensando ya en la posibilidad de poder introducir un segmento compacto híbrido que realmente va a ser una propuesta muy interesante, hoy no existe en la Argentina en el segmento B un vehículo híbrido, con lo cual estamos viendo algún SUV que pueda llegar a introducirse y estamos trabajando para ver si podemos concretar esto antes de fines de este año. ¿La Hilux híbrida es un sueño cercano o un poco lejano? Bueno, hoy estamos discutiendo lo que llamamos la electrificación, ¿no? de lo que va a ser ¿no? toda nuestra línea de vehículos, entre ellos la Hilux también. Hay muchas tecnologías disponibles que estamos analizando, eh, uno tiende naturalmente a pensar la híbrida, pero también por supuesto están los vehículos eléctricos, el híbrido enchufable, el vehículo hidrógeno, el vehículo My Hybrid también, así que bueno, estamos viendo cuál puede ser la propuesta que más se acerque a lo que es la realidad de nuestro mercado doméstico y de la región. Quinto fue una de las propuestas más recientes, hace algunos años y comenzamos esta propuesta de servicios de movilidad y que también viene creciendo constantemente, tanto lo que es Quinto Share, que es el uso de vehículos en forma temporal bajo el aplicativo que uno puede tener un dispositivo móvil, como en la propuesta de Quinto One, que es el uso para vehículos de flotas, ¿sí? de alquiler de vehículos. Eh, es notable como so fueron dos propuestas que comenzaron también muy pequeñas y vienen creciendo en forma constante y sobre todo con mucha, te diría, eh, retención de los clientes que lo utilizan. O sea, quien utiliza el servicio de quinto automáticamente vuelve a utilizarlo. Así que bueno, son propuestas que estamos viendo que van a seguir creciendo y también analizando qué nuevos servicios de quinto podemos brindar en el futuro. No, no solamente quinto one y quinto share como tenemos hoy, sino también qué nuevas alternativas puede llegar a haber. Bueno, Gazoo Racing es la propuesta de uno de los negocios de marca que tenemos en Argentina. Es como de alguna manera brindar a ese cliente más emocional en lo que tiene que ver con lo deportivo, con el automovilismo, el acercamiento a la marca. Eh, ha sido también una propuesta muy satisfactoria porque nos permitió conectar con un montón de apasionados que en Argentina hay muchísimos por todo lo que tienen que ver los autos y el automovilismo deportivo también. Y a partir de ahí también entender qué tipo de necesidades los clientes están esperando más de nuestros autos y ayudándonos a proponer desarrollo de vehículos de calle después muy apalancados en este diálogo y en esta relación que tenemos con ese tipo de clientes. Así que es una marca que va a seguir creciendo, que nos permite tener una relación muy especial con los clientes y que se complementa y hace sinergia con todo el negocio de Toyota en Argentina. Conforme bueno, la marca se vaya desarrollando, vamos a seguir expandiendo la presencia de los Gazú Garage, como llamamos nosotros en la red de concesionarios. ¿Ya se puede comprar piezas Gasol Racing en online? En realidad lo que hemos empezado ahora, o estamos a punto de arrancar, es la posibilidad de poder adquirir vía online un e-commerce de eh, elementos de boutique, que tienen que ver con elementos de Toyota, pero también con la marca de Gasur Racing. Y que la gente pueda, de la comodidad de su casa, ordenar el producto que quiere y recibirlo en su casa, como hoy hace con el comercio electrónico de cualquier otro bien. Por el momento vamos a continuar con la red que tenemos actualmente, estamos con una apertura solamente adicional para desarrollar en la zona este del Gran Buenos Aires, que ya está de alguna manera en preparación, pero fuera de eso no, hoy no tenemos perspectivas de crecimiento con, con la red, hay una red muy sólida establecida en la Argentina, muy consecuente y alineada con la política y la filosofía que tiene Toyota y no estamos viendo la necesidad de expansión en nuevos mercados. Bueno, Lexus también, eh, una marca que se ha posicionado diría, de una forma muy relevante, Hemos siempre buscado con Lexus no crecer exponencialmente en volumen, sino desarrollar una propuesta muy basada en la relación y el cuidado con el cliente. Queremos que el cliente de Lexus entienda que 
estamos no solo para vender un auto, para ofrecerle los servicios regulares de mantenimiento, sino para darle realmente el cuidado que como cliente de la marca tiene que tener y a eso hemos apuntado y creo que eso es, ha sido gran parte del éxito que ha tenido Lexus hasta el momento e iremos creciendo con Lexus en el futuro siguiendo un poco esa línea. Y hoy la marca líder en ventas, líder en exportaciones, líder en producción, ¿qué más se puede pedir a futuro? No, seguir con lo que llamamos nosotros crecimiento sustentable. Eh, el crecimiento de Toyota no es solamente gracias a Toyota, en primer lugar es gracias a los clientes que confiaron en la marca y a los cuales bueno, tenemos que retribuirle esa confianza y con nuestros socios estratégicos que forman parte de este crecimiento, que son básicamente, diría, proveedores, concesionarios, colaboradores de la empresa, sindicatos, el sector público, todo eso hace posible de alguna manera el crecimiento de un proyecto como el que ha hecho Toyota a lo largo de todos estos años y bueno, con todos esos socios seguiremos trabajando en adelante. Claramente nos estamos transformando en una compañía de movilidad, de servicios al cliente y, y la posventa como tal hay que ampliarle ese concepto, ¿no? por ahí la posventa parece solamente el mantenimiento de la reparación, yo creo que va mucho más allá de eso, hoy tenemos propuestas que abarcan vehículos usados certificados directamente por Toyota Argentina, un negocio de canal secundario T-Service para vehículos que están fuera de garantía. Entonces creo que tenemos que ampliar los conceptos a lo que es más que un servicio por venta, brindar servicio de movilidad para cualquier tipo de cliente que lo necesite y dentro de eso poder brindar cada vez mejores productos y servicios a los clientes. Bueno, Club Toyota es una manera de retribuir a los clientes eso que te mencionaba anteriormente, ¿no? es la forma de poder vincularnos con ellos, tenemos más de 100.000 socios del Club Toyota, a los cuales durante todo el año y en, con todos los concesionarios estamos permanentemente haciendo acciones que de alguna manera lo que buscan es retribuirles a los clientes con experiencias, con distintos tipos de actividades, eh, esa confianza que te vengo mencionando. Y bueno, el Club Toyota va a seguir creciendo, expandiéndose, porque es nuestra forma de decirle gracias a los clientes. ¿Firmen el automovilismo? Sí, por supuesto, continuamos también este año eh, y de nuevo, ¿no? Vinculado con todo lo que es la marca Gazú y el entender que el automovilismo es una manera de también eh, aprender nosotros qué tenemos que volcar en nuestros autos de calle a posteriori. Para nosotros el liderazgo por sí mismo no es un objetivo, creo que es una consecuencia, una consecuencia de básicamente trabajar muy enfocados en, en el cliente. Yo te decía recién que si hemos crecido es gracias a los clientes y eso nos obliga a retribuirle la confianza a los clientes que han confiado en nosotros. Después eso se traduce en un número de liderazgo, no te diría que hasta es secundario para nosotros. Lo importante es saber que si trabajamos buscando siempre la máxima calidad de nuestros productos y trabajamos siempre con la responsabilidad de cuidar al cliente, bueno, después los resultados determinarán en qué lugar del mercado nos posicionaremos. Pero nuestro objetivo sigue siendo seguir haciendo Toyota en Argentina un proyecto de crecimiento sustentable con todo lo que eso contribuye no solo a la compañía, sino fundamentalmente a los actores que yo te mencioné anteriormente, que son nuestros socios y a la sociedad en definitiva en su conjunto.